പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം സെക്ടർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അതായത് കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് ആ നാല് കോണ്ട നമ്പേഴ്സും എന്താണ് കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ നാല് ടൈപ്പും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂസും കൂടി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് കഴിയണം എന്നാൽ നാല് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് എന്താണ് കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ സൈസ് ഷേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പിൻ ദീസ് ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ നമ്പർ യൂസ് ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈ ദി സൈസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഫോർ കെ എൽ എം എ ദെൻ അസിമുത്തർ കോണ്ട നമ്പർ മീൻസ് നമ്പർ യൂസ് ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് എൽ വാല്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഫോർ എസ് പി ഡി എഫ് സബ്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ മീൻസ് നമ്പർ യൂസ് ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ത്രീ ഡി ഓറിയന്റേഷൻ എം വാല്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് എൽ ദെൻ സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ യൂസ് ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഫോർ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് ഫോർ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിൻ ഓക്കെ ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണം നാല് മാർക്ക് പിന്നെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തിരയണമെങ്കിൽ മുൻ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഓർബിറ്ററുകളില് എസ് പി ഡി എഫ് ഇവകളുടെ ഷേപ്പ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിലെ എസും പിയും ഡിയും ഉള്ളു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഓറിയന്റേഷൻ എന്നൊരു ഭാഗമല്ലേ അതിൽ നമുക്കറിയാം എസിന് ഒരേ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്നല്ലേ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അതായത് എസിന്റെ ഷേപ്പ് ഒറ്റ ഷേപ്പേ ഉള്ളു അത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്പിയർ രൂപത്തിലല്ലേ ദൻ അടുത്തത് പി പീക്ക് മൂന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് പീക്ക് ആ ഷേപ്പിന്റെ പേര് ഡംബൽ എന്നാണ് ഒന്ന് പി എക്സ് മറ്റൊന്ന് പി വൈ മറ്റൊന്ന് പി സെറ്റ് ഇതുപോലെ ഡീക്ക് അഞ്ച് ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഷേപ്പുകളുണ്ട് വരച്ചു പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പണ്ടൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഞ്ചിൽ ഏറെ വരും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നു അറിയോ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ദി ഓൾ ദി ഡി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഡി ഓർബിറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ദൻ എഫിന്റെ ഷേപ്പ് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്റ്റ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചോളൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇനി ഈ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സൈസ് സ്ക്വയറും വേഴ്സസ് ആർ വേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരെ സൈസ് സ്ക്വയർ വൈ ആക്സിസിലും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദൂരം ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് ആ ദൂരം വെച്ചൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സൈസ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൂറ് നാല് മണിക്കൂറോ എൺപത് മിനിറ്റോ നിങ്ങൾ ഏകദേശം എവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ബെഞ്ചിലാ വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ കാണുള്ളൂ മേശട്ട സ്ഥലത്ത് ബോർഡിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബെഞ്ചിന്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ കാണുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങളെ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമല്ലേ ചാൻസ് കുറഞ്ഞ അതായത് സൈസ് സ്ക്വയർ ഏകദേശം സീറോ വരിക അതാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര നോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ എവർ ഗ്രീൻ നോഡ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നാല് കോർണറിൽ നിങ്ങളവിടെ പോയി നിൽക്കാറുണ്ടോ നമുക്ക് വേറെ നിൽക്കും ബോർഡിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്ന് ഇടയില്ല എനിവേ നിങ്ങളെ കാണാത്ത കാണാൻ ചാൻസ് കുറഞ്ഞ ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര നോഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാർട്ട് നോഡ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് വേജാറാവേണ്ട സൈസ് സ്ക്വയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തൽക്കാലം എന്റെ വക മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക
ബ്ലാങ്ക് നോഡ് വരും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലൈഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ബ്ലാങ്ക് വീണ്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ടാവും എത്ര എസിന് ത്രീ എസിന് വൺ എസിന് ഒറ്റ നോഡും ഇല്ല ടു എസിന് ഒരു നോഡ് ത്രീ എസിന് രണ്ട് നോഡ് അപ്പൊ നോഡിന്റെ എണ്ണ എസിന്റെ കേസിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ആ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി എൻ എന്ന് എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ഉദാഹരണം വൺ എസിലെ എന്നിന്റെയും എല്ലിന്റെയും വാല്യൂ പറ തലതിരിച്ചും കൊച്ചും ചോദിച്ചൂടെ വൺ എസ് എൻ എത്ര വൺ ആണ് എൽ എത്ര സീറോ ആണ് കാരണം എസ് അല്ലേ ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് എൻ എത്ര ഫോർ ആണ് എൽ എത്ര ത്രീ ആണ് തല തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം ഞാൻ തല തിരിച്ചുള്ള എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും വരുള്ളൂ കേട്ടോ വൺ എസും ടു എസ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നോട്ടിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇൻ എസ് ഓർബിറ്റർ എസ് ഇല്ലേട്ടാ ഇനി അടുത്ത് പി പി ഓർബിറ്റലിന് ഷെയ്പ്പിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഡംബൽ എന്നാ വിളിക്കുക ഓർബിറ്റൽ ഡംബ് ബൽ നമ്മൾ ഈ മച്ചിങ് ഒക്കെ അല്ലേ മച്ചിങ് എടുത്തിട്ടേ ചെറിയ തെങ്ങിന്റെ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു മച്ചിങ് എടുത്ത് ഒരു ഈർക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഒരു ഈർക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക എങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെയും വരണം പിന്നെ ഇങ്ങനെയും വരണം ഇതാണ് ശരിക്ക് ഡംബൽ എന്ന് പറയാ ഇതിലെ ഈ മുകളിലൊരു ഭാഗവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ചിത്രം കാണിക്കും മനസ്സിലാവും ഇതിന് ഡോ ലോബുകൾ എന്നാ പറയാ രണ്ട് ലോബ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡംബൽ എന്നുള്ളത് പേടിക്കണ്ട നോക്കൂ പീക്ക് എത്ര ഷേപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് കണ്ട എന്താ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസ് ഞാൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ലോബ് ഡംബൽ എന്നുള്ള ഈ രണ്ടിനും കൂടെ ചേരുക ഇത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ലോബ് മറ്റു വേറെ ലോബ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലോബ് ചേർന്ന് ഒരു ഡംബൽ ആവും എക്സ് എന്നതിലാണ് ആ ലോബ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പി എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു പി എക്സ് കാരണം പി തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശല്യ അതുകൊണ്ട് ത്രീ പി എക്സ് എന്നല്ല പി എക്സ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പിന്റെ ഷേപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ പി എക്സ് തന്നെ ഷേപ്പ് അടുത്ത കണ്ട വൈയിൽ ആയതുകൊണ്ട് പി വൈ ഒരിക്കലും വൈയിൽ ലോബ് വെച്ചിട്ട് പി എക്സ് തന്നെ എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അടുത്ത് സെറ്റില് നിങ്ങൾ മറ്റു ആക്സിസ് ഒന്നും എഴുതണം പോലും നിർബന്ധമല്ല നമ്മൾ ആ ലോബ് കിടക്കുന്ന മാത്രം മതി ഇത് മാത്രം മതി ഇത് മാത്രം മതി ഇത് മാത്രം മതി ഇതാണ് മൂന്ന് പിയുടെ ഷേപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലെ നോഡ് ഏത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഈ ഏതിലെ പിയിലെ അതെന്താണെന്നറിയോ പി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി രണ്ട് ആക്സിസ് ഏതാ വൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ വൈസെറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് പി എക്സിന്റെ നോട് അപ്പൊ പി വൈയുടെ നോടോ വൈ പി വൈ അതായത് എക്സ് സെഡ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പി സെഡ് അല്ലേ പി സെഡിന്റെ നോബിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ചെയ്താൽ മറന്നു പോയേ എഴുതാം എഴുതാതിരിക്കാം ദൻ എക്സ് വൈ ആണ് പി സെഡിലെ നോട് അങ്ങനെ സംഭവം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈസ് ദി നോഡൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പി സെറ്റ് പിന്നെ വൈ അടുത്തത് പി വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ സെറ്റ് സോറി വൈ സെറ്റ് അല്ല എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് ഈസ് ദി നോഡൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പി വൈ ആൻഡ് പി എക്സിന്റെ ഏതാ വൈ സെറ്റ് ഈസ് ദി നോഡൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് നോഡൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പി എക്സ് അത് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളു ചിത്രം വരച്ച് വരച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡി ഡിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ത് തന്നെ ഡബിൾ ഡംബൽ എന്ന വിളിക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് വൈകെ ഡിയുടെ അഞ്ച് ഷേപ്പിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡി അടിയിൽ എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഹൈഫൺ വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇത് സെഡിന് മാത്രം ഡബിൾ ഡംബൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി ഓൾ ഡി ഓർബിറ്റ് ഹാവ് ഡബിൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡംബൽ ഹാവിങ് സർക്കുലർ കോളർ പേജാറാണ്ട പരീക്ഷക്ക് ഡിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്തത് ഡബിൾ ഡംബൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ കോളറും ഷർട്ടും എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാനത് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കാനാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് ആ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ട ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സി സെറ്റ് ഡി എക്സ് സെറ്റ് മൂന്ന് ചിത്രം ഒരുപോലെ അല്ലേ രണ്ട് ലോബുകൾ രണ്ട് ഡംബലുകൾ കണ്ടി അതാ ഡംബിൾ ഡംബൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ഞാൻ ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തത് ഏതിനാണ് ഈ മൂന്ന് ചിത്രം ഒരുപോലെയാണ് ആക്സിസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മൂന്ന് 
ഡംബെൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്സിസിൽ അപ്പൊ ആക്സിസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം തെറ്റാതിരിക്കാൻ എക്സും വൈ ആക്സിസിൽ ഇനി സെറ്റ് ആക്സിസിലാ ഇത് കിടക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ഒരു ലോബ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സെന്റർ കൂടി ഒരു വളട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വളട്ട് എന്നാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ മൊച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ കൂടി അതാണ് കോളാർ സർക്കുലാർ കോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഷേപ്പ് ദീസ് ആർ ദി ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ മറക്കണ്ട മനസ്സിലായോ അപ്പോ എന്തായി ഡി എക്സ് വൈ വൈ സെഡ് എക്സ് സെഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിയുടെ ഷേപ്പ് വരച്ച് വരച്ച് പഠിക്കണം മൂന്നിന്റെ ഷേപ്പ് അതിൽ ഇത്രയും ഷേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടോ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ എന്തുവാണ് പരീക്ഷക്ക് നല്ലതും ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ നോഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പ് വന്നത് എന്ന് കാണിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് പ്രോബേബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കെറിവ് ഫോർ എസ് ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ബേജാറാവണ്ട സൈ സ്ക്വയറും ആറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പ് ഒക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ദെൻ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഉദാഹരണം എന്നെ കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ബെഞ്ചുമലുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൂരം വേരി ചെയ്യൂലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് എന്ന് ഓരോ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പിയർ രൂപത്തിൽ വരും പി ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ വരും ഏതുപോലെ ഒരു ഡംബൽ പോലെ ഡി ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡംബൽ ഷേപ്പിൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എന്നാ പക്ഷെ ഗ്രാഫിൽ എസിന്റെ ഗ്രാഫ് സിലബസിൽ ഉള്ളു പിയുടെയും ഡിയുടെ ഒക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഒണ്ണസ് രണ്ടാമത്തെ ടു എസ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചറിയോ ഒണ്ണസ് എടുക്ക് സൈ സ്ക്വയർ വൈ ആക്സിസിലും ആറ് എന്താ ആറ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അല്ലേ സീറോ എന്താ അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ദൂരം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് നോക്ക് സീറോനോട് അടുത്ത് ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് സൈ സ്ക്വയർ മാക്സിമം പിന്നെ ആറ് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ കണ്ട കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് കുറേണ്ട എത്തുമ്പോൾ എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ കാണുന്നതല്ല സീറോ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എസിന്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ വണ്ണസിന് അതിനർത്ഥം എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ഫുള്ള് ചുറ്റി പറ്റി ദയനീച്ചയുടെ കൂട് പോലെ എവിടെ ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിനാണുള്ളത് ഇനി ടു എസ് കൂടി നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടു എസിൽ കണ്ടോ ന്യൂക്ലിയസ് അടുത്ത് സീറോന്റെ ഒറ്റടുത്ത് എന്താണ് മാക്സിമം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കുറെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ എത്തുമ്പോൾ കാണില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വീണ്ടും ദൂരം ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി പൊന്തി സൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താ ആദ്യം നല്ലോ ഇലക്ട്രോണെ കണ്ട് കുറെ എത്തുമ്പോൾ കാണില്ല പിന്നെയും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു എസിന്റെ ഇത്ര ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആദ്യം ഒരു ഷെയ്ഡ് പിന്നെ ഒരു നോഡ് പിന്നെന്താ പിന്നെയും കാണുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ടു എസ് ആ നൂ പിന്നെയും കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ കുന്ന് ആദ്യം ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇല്ലേ ഈ സെന്റർ ദിസ് ഈസ് ദി നോഡ് നമ്മൾ ആ തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള എസിലെ ചിത്രത്തിലെ നോഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോഡും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ആ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പി കും ഡി കും സിലബസിലില്ല ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കെറിവ് ഫോർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോ കെറിവ് ഫോർ സൈ സ്ക്വയർ വേഴ്സസ് ആർ ഫോർ വൺ എസ് ആൻഡ് ടു എസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ടു എസ് പിന്നെ ഇത് ബുക്കിലുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് വളഞ്ഞിട്ട് തോന്നി ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പോരാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു രൂപ വരച്ചാൽ മതി പക്ക വരക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് മേജറാവണ്ട നെക്സ്റ്റ് ആ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഹിയർ വൺ ഇൻ വൺ എസ് സൈ സ്ക്വയർ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഷ
എസിന്റെ ഷേപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോ എന്താ വരക്കേണ്ടത് ഞാൻ വരച്ചെന്ന് പക്ഷേ ഇത്ര വരച്ചാൽ മതി ഏത് ഷേപ്പ് സർഫസ് ബൗണ്ടറി ഡാഗ്ര എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ വരച്ച നിലയിൽ വൺ എസിന്റെയും ടു എസിന്റെയും അതില് ആണ് വര അത് അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കാം വൺ എസ് ചോദിക്കണേ അത് വരയ്ക്കാൻ ടു എസ് ആണ് മറ്റോ അല്ലാത്ത ചോദിക്കൂല ത്രീ എസ് ഒന്നും ചോദിക്കൂല ഇതൊക്കെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഈ പേജ് നിർബന്ധമേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആര് വരുന്ന നോട് എന്താ നോട് സൈ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് ടു സീറോ കണ്ടില്ലേ നോഡ് സാധാരണ കേസിലെ ഇതിന് നോഡൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം നോഡൽ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുക വെറും നോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് നോഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എസിന്റെ ഷേപ്പ് സ്പിയർ അല്ലേ സ്പിയറിന് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എസിന് ഒരു നോഡിന്റെ പേര് റേഡിയൽ നോഡ് എന്നും പി ഡി മുതലായവൊക്കെ ആംഗുലാർ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോഡ് വൺ ഈസ് റേഡിയൽ ആൻഡ് മറ്റോ അതർ വൺ ഈസ് ആംഗുലാർ നോഡ് ഈ റേഡിയൽ നോഡ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ ആംഗുലാർ നോഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോഡ് എന്താ ഇത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടണം എന്താ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൽ 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 വെട്ടിപ്പോകും ടോട്ടൽ നോഡ് എന്ത് വരും എൻ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയൽ ആൻഡ് ആംഗുലാർ നോഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടു എസ് ടു എസിലെ റേഡിയൽ നോഡ് കാണും അപ്പൊ ടു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എൻ കിട്ടിയില്ലേ എൻ ടു എൽ എന്താ സീറോ അല്ലേ കുട്ടിയതോ ടു മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ എത്രേ ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന ടു തന്നെ മൈനസ് വൺ എന്താ വൺ അപ്പൊ എന്താ ടു എസിന് ഒരു നോഡ് അതിൽ ആംഗുലാർ നോഡ് ഉണ്ടോ നോക്ക് ആംഗുലാർ നോഡ് എൽ ആണ് എൽ എത്ര ടു എസിൽ സീറോ അല്ലേ ആംഗുലാർ നോഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോഡ് എന്താ ടു ടോട്ടൽ നോഡ് എന്താ വൺ ശരിയല്ലേ അത് നോക്ക് ടു പി ടു പിയിലെ റേഡിയലും ആംഗുലാർ നോഡും കാണും ടു പി പറയുമ്പോ എൻ ടു ആണ് എൽ വൺ ആണ് കുട്ടിയതോ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ടു സീറോ റേഡിയൽ നോഡ് ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല എസിന് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ആംഗുലാർ നോഡ് എന്താ എൽ തന്നെയാണ് എൽ എത്ര ടു പി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു പിയില് എല്ലിന് വാല്യൂ വണ് ഒരു ആംഗുലാർ നോഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോഡ് എന്താ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ് നോക്ക് ഏതാ ടോട്ടൽ നമ്പർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോഡ് എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ ഫോർ ടു പി ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ് ഞാൻ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതാ കേട്ടോ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാ അപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ടോട്ടൽ നോഡ് കാണും നോക്കൂ ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് എത്ര ടോട്ടൽ നോഡ് ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്ര ഫോർ അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അടുത്തത് ടു പിയിലോ ടു മൈനസ് വൺ വൺ അങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ നോഡിന്റെ കാര്യമുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ പി എക്സ് പി വൈ പി സെറ്റിന്റെ നോ ആംഗുലാർ നോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പി എക്സിന്റെ എക്സ് സെറ്റും പി വൈന്റേത് എക്സ് സോറി പി എക്സിന്റെ വൈ സെറ്റും പി വൈയുടേത് എക്സ് സെറ്റും പി സെറ്റിന്റേത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനുകളുമാണ് ഓക്കെ അതാണ് നോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇത്ര എടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഷെയ്പ്പ് എഴുതി പഠിക്ക നോഡ് റേഡിയലും ടോട്ടലും റോയഡിയൽ നോഡും ആംഗുലാർ നോഡും ടോട്ടൽ നോഡിന്റെ ഇക്വേഷനും ബൈ എട്ട് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും തീരും ഓക്കെ ബട്ടാ ചാപ്റ്റർ അവിടെ തീരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു